Alam mo ba katropa na pwede mong ilimit ang internet speed ng mga devices po ninyo sa bahay? I-block ang mga Wi-Fi hackers at users sa iyong network? I-block ang mga distraction na website at application using only one software and your computer? Paano? Let's start po mga tropa by downloading and installing the Netcat software. So sa web address bar po natin, type lang po natin yung netcat.com Then click lang po natin yung download Netcat. Maglalagay din po ako ng link sa description box ng mga katropa. Click lang po natin yung Windows kasi Windows pong gamit ko. You can also click Mac kung Mac po yung gamit niyo. After clicking the link, you will see your downloaded file dito. Or you can also check that sa downloads ng iyong web browser. So to install the Netcat, simply click this file mga katropa or sa inyong downloads sa inyong web browser. Then follow lang po natin yung uh, installation wizard until it is done. Then, you will be prompted to restart your PC. I suggest to restart your computer, mga katropa. Then, note lang nga pala sa mga PLT Home Fiber Ono Gateway users, you need to disable the AP isolation. So, kung hindi pa alam kung paano, click nyo lang po dito sa i button at maglalagay nyo pa ako ng link sa description box. After the restart, mga katropa, open lang po natin yung Netcat software. Then, meron tayong makikita ang limang icons dyan. Yan po yung pag-uusapan natin. So, free at pro features po yan mga katropa. Number one is itong Netcat Defender. Anti-ARP spoofing. So, just turn it on mga katropa. Libre naman yan. Extra security layer din yan. Then, number two is itong padlock icon. Uh, pro features po to mga katropa. Kapag nag-enable po to, wala na pong ibang devices na pwedeng mag-connect sa iyong network or sa iyong internet connection. Yun nga lang, you need a Netcat Pro license to use this feature. Number 3 is itong Cut Off All, also a Pro feature. So isang click lang nito mga katropa, pwede mo na ma-disconnect lahat ng mga devices na nag-connect sa iyong network at internet connection. At isang click lang din, pwede mo na din silang ma-reconnect lahat. Then number 4 is itong Scan Icon. Useful po itong mga katropa dahil free po to. Uh, to scan your connected devices sa iyong network para malaman mo po kung sino-sino, kung anong devices ang nag-connect sa iyong network at internet connection. Now, let's move on to number 5, search icon. Free feature po ito mga katropa. Useful to kung medyo marami nang nag-connect sa iyong network. Uh, you all you have to do is to type the name or MAC address to search a specific device na gusto po ninyong mahanap. Now, let's move on sa important part dito po sa netcat Tables. Dito po sa right side mga katropa, ito po yung mga trusted users. So dito po natin makikita yung Netcat host PC po natin, main gateway or router. Hindi po natin pwedeng ilimit or restrict ang mga devices dito. The next one is itong sa middle, ito po yung tinatawag na other network users. So dito po natin makikita lahat ng connected devices sa ating network. Wired man yan or Wireless. Usually, kapag nalimit po natin yan, matatransfer po yan dito sa left side, dito sa policing table. Yun nga, ito po yung mga devices na po dito mga katropa, yun po yung mga na-restrict na po natin o yung mga limited device sa ating network. Ngayon, paano naman po natin ilimit ang internet speed ng certain device sa ating network using Netcat? All you have to do mga katropa is hanapin nyo po yung device na gusto nyo ilimit sa netcat and then drag nyo lang po yung wifi slider to the left until sa speed na gusto po ninyo. Sa akin po ay 3 Mbps po yung ilagay ko. So as you can see, nag-transfer na po siya from middle to the left side kasi limited na siya. So sa speed test mo natin mga katropa, kanina ay 20 something Mbps. So ngayon, nung nalimit na po natin siya sa 3 Mbps, hindi na po siya lumalagpas yung download at upload speed niya sa 3 Mbps. So, it seems the Netcat software is working fine. Ngayon, paano naman po natin i-block ang Wi-Fi user or a specific device sa ating network using Netcat? All you have to do mga katropa is to drag the slider to the left, extreme left, as in zero na po yung bandwidth para wala na pong connection na masagap yung device. So, as you can see nga pala mga katropa, meron pong interval na parang 200 seconds ata before we can set another settings kasi free version po yung gamit natin. So, try po natin ulit. So, yun. Oh, yun. Gumana na siya. So, as we speed test mga katropa, hindi na po tayo makapag-speed test. 
uh, although meron pang 720 sa ating netcat pero yun, zero na siya so as we search the yahoo.com wala na pong connection so ibig sabihin, we successfully block the device using netcat ngayon, paano naman i-block ang certain website at mobile apps using netcat? All you have to do mga katropa is to drag the slider to the right itong internet social activity setting. And then magtatagal po yung application or website na pwede po nating ma-block. Itong sampo na to, yung pwede po nating ma-block. So kapag to block that mga katropa, i-drag nyo lang yung slider ng app to the right. Yun. So ang mangyayari kapag na-block po siya dito mga katropa, kutulad po ng YouTube, so hindi mo na siya ma-access through mobile apps or any browser. So tulad po nito, uh, nag-play ako ng video. Kapag na-block na siya, mag-stop na po yung pag-play ng video. So that's how to block website using Netcat. At ito naman po mga katropa yung pros at cons ng Netcat free version. At shoutout nga pala sa tropa nating si Charbonyaga at Kapolong Kelvin. Thank you for watching.